qui est très important, c'est que le sens du visuel n'est pas majeur. Euh, donc on change déjà de, de monde sensoriel. Euh, et c'est pour ça que, bien sûr, j'ai introduit le son. Euh, parce que là encore, toute activité humaine est, euh, est accompagnée de chants qui, bien sûr, peuvent s'assimiler au chant des oiseaux et au chant des, des, des autres animaux ou des bruits des autres animaux, euh, au crispement ou euh, euh, des, des arbres qui qui eux aussi s'expriment largement dans, dans ce monde forestier. Parler se dit solo en langue cassois. Et le solo, le langage, n'est pas la propriété humaine, n'est pas un dispositif propre à l'humain. Tout être a cette capacité. Euh, les oiseaux ayant la particularité de savoir pleurer, euh, non seulement il parle, mais il pleure aussi. Euh, donc on est dans un monde euh, où tout le monde prend part euh, à la narration du monde et sur le monde. Euh, ce qui est très important. Euh, ce qui signifie qu'il euh, y a aussi... Euh, une culture de l'attention euh, qui est faite sur le savoir écouter le monde, écouter les êtres qui peuplent ce monde. L'écoute est exacerbée parce que tout parle, <rire> tout éventuellement est, est sujet à narration. <rire>